அத்தியாயம் இரண்டு அண்ணனும் தங்கையும் இடுப்பிலே ஈரத்துணி கையிலே சுருட்டிய தாமரை இலை தோல் மேல் காம்புடன் கூடிய தாமரை பூ இந்த விதமாக முத்தையன் பூங்குளம் கிராமத்து வேளாளர் வீதி வழியாக சென்றான் இயற்கையாகவே வேகமான அவனுடைய நடை வீதி நடுவிற்கு வந்ததும் இன்னும் சிறிது விரைவாயிற்று அப்போது அவன் முகம் சிவந்து கண் கலங்கிற்று பெருமூச்சு வந்தது நேரே எதிர்ப்புறமே பார்த்து கொண்டு சென்றவன் சற்றென்று இடதுபுறம் நோக்கினான் ஏதோ அவனால் தடுக்க முடியாத ஒரு காந்த சக்தி அவனுடைய கண்களை அப்படியே வலித்து இழுத்ததாகவே தோன்றியது அவன் பார்த்த இடத்துக்கு நேரே வாசலில் பந்தல் போட்ட ஒரு வீட்டின் கேமராவுள் தெரிந்தது அதன் ஜன்னலுக்கு பின்னால் ஒரு பெண்ணின் முகம் காணப்பட்டது அந்த முகத்தின் கரு விழிகளில் ததும்பி நின்ற ஜல துளியை ஊடுருவிக்கொண்டு ஒரு பார்வை கார்காலத்து மின்னலை போல கிளம்பி வந்தது அதன் வேகத்தை சகிக்க முடியாமல் முத்தையன் உடனே தன் கண்களை திருப்பி கொண்டான் முன்னைவிட விரைவாக நடந்து சென்று வீதியின் கோடியில் இருந்த தன் வீட்டை அடைந்தான் அவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது சமையலறை உள்ளிருந்து இனிய பெண் குரலில் பாபநாசம் சிவன் பாடிய குந்தலவராளி கீர்த்தனம் பாடப்படுவது கேட்டது உற்சாகத்துடன் தலையாட்டினான் மேற்படி பல்லவியை அடுத்து அணு பல்லவியை தானே பாடத் தொடங்கினான் சின்னத்தனம் அடைந்து சித்தமும் கலங்கிடாமல் பொண்ணை துதித்து மடப்பூவையரையும் துதித்து சின்னத்தனம் அடைந்து சித்தமும் கலங்கிடாமல் உன்னை துதிக்கருள்தா இன்னிசையுடன் உன்னை துதிக்க அருள்தா இன்னிசையுடன் உன்னை துதிக்க முத்தையன் இந்த அணு பல்லவையை பாடிக்கொண்டே ஈர வேஷ்டியை கொடியில் உலர்த்தி கொண்டிருந்தான் அப்போது சமையலறையின் கதவை சற்றே திறந்து கொண்டு ஒரு பெண் நிலைப்படியில் நின்றாள் அவளுக்கு வயது பதினாலு பதினைந்து இருக்கும் முகத்தில் குறுகுறுப்பு கண்ணிலே விஷமம் அவளை பார்த்ததும் முத்தையனின் உடன் பிறந்தவளாக இருக்க வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ளலாம் முத்தையன் அணு பல்லவியை நிறுத்தியதும் அவள் அண்ணா இந்த பாபநாசம் சிவன் ரொம்ப பொல்லாதவரா இருக்கணும் அவர் என்ன எங்களை அப்படி திட்டார் மடப்பூவையர் என்கிறாரே ஸ்ரீகள் எல்லாருமே மடத்தனம் உள்ளவர்களா என்ன முத்தையன் கலகலம் என்று நகைத்தான் இல்ல பிராமி அதுக்கு அப்படி அர்த்தம் இல்ல மடப்பூவையர்னா மடமுள்ள ஸ்ரீகள் அர்த்தம் மடங்கிறது ஸ்திரீகளுக்கு வேண்டிய நாலு குணங்கள்ல ஒண்ணு நாணம் அச்சம் மடம் பயிர்ப்பு அதாவது முக்கியமா ஒன்ன மாதிரி வாயாடியா இருக்க கூடாது போனா நான் வாயாடிதான் நீ வாயே இல்லாத ஊம பெண் ஒருத்தியே கட்டிக்க அது இருக்கட்டும் ஸ்ரீகள் பேசதான் கூடாதே தவிர பாடலாமா கூடாதா அதை அது சொல்லிடு என்றாள் அபிராமி அதற்கு அவன் பதிலை எதிர்பாராமலே சடக்கென்று சமையலறை உள்ளே போய் மேற்படி கீர்த்தனத்தின் சரணத்தை பாடத் தொடங்கினாள் சிறந்த புண்ணிய கமலாலய பொன்னாட்டினும் சிறந்த புண்ணிய கமலாலய நன்னாட்டின முத்தையன் உலர்ந்த வேஷ்டி கட்டிக்கொண்டு நெற்றியிலே சந்தன பொட்டு வைத்துக் கொண்டு கூடத்தில் போட்டியிருந்த ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடலானான் அபிராமியுடன் சேர்ந்து 
சரணத்தின் பிற்பகுதியை அவனும் பாடினான் ஆனால் அவன் வாய் பாடியதை தவிர மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது என்பதை அவன் முகம் காட்சித்தார் பாட்டு முடிந்ததும் அபிராமியும் மறுபடியும் நிலைப்படி அண்டை வந்தாள் அண்ணா ஒரு சமாச்சாரம் கேட்டியா என்ன சமாச்சாரம் எதிர் வீட்டு போனைக்கு நாய்க்குட்டி பிறந்திருக்க அந்த சமாச்சாரம் தானே இல்ல அண்ணா கல்யாணிக்கு கல்யாண நிச்சயம் ஆயிட்டுதாமே உனக்கு தெரியுமானுதான் கேட்டேன் முத்தையனுடைய முகத்திலே வேதனையின் அறிகுறி காணப்பட்டது அவன் சற்று கடுகடுப்போடு ஆமா ஆமா அதுதான் இப்ப எனக்கு தூக்கம் வராம கவலையா இருக்கு நீ போய் உன் வேலையை பாரு மாப்பிள்ள ஒன்னும் கேடு இல்லையா நாப்பத்தி எட்டு வயசுதான் ஆச்சா என்று சொல்லிவிட்டு உதித்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் அபிராமி ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் மறுபடியும் அவள் கதவண்டை முகத்தை காட்டி அண்ணா மாப்பிள்ள தலையில எண்ணி பத்து கருப்பு மயிர் தான் இருக்கான் வெள்ளெழுத்து இப்போதான் வந்திருக்கான் பத்தடி தூரத்துக்குள்ள இருந்தா தடவி பார்த்து எரும மாடா மனுஷனானு கண்டுபிடிச்சிருவாராம் என்று கூறிவிட்டு மறைந்தாள் மறுபடியும் திரும்பி நிலைப்படிக்கு வந்து ரொம்ப பணக்கார மாப்பிள்ளையாம் அண்ணா அவங்க வீட்டுல மரக்கால போட்டுதான் பணத்தை அளப்பாங்களாம் மூத்த தாரத்தின் நகை மட்டும் முப்பதாயிரம் பெருமா அவ்வளவு நகையும் கல்யாணிக்கு தான் போட போறாராம் அடே அப்பா கல்யாணியின் அழகுக்கு அவ்வளவு நகையும் போட்டு விட்டா தூக்கி கொண்டு போயிடாதா என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனாள் முத்தையனுக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் எரிச்சல் அதிகமாகி கொண்டு வந்தது இந்த அபிராமி உன்னை யார் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டா உள்ள போய் அடுப்பு காரியத்தை பாரு நீங்க வந்து வம்பு வளர்த்து நிப்ப அங்க சாதம் கூழா போயிடும் போ இல்ல அண்ணா என்னதான் சொன்னாலும் இந்த காலத்துல பணம் தான் பெருசா இருக்கு அவங்க மேல நாம கோஷ்டு என்ன பண்றது கல்யாணிய இப்போ உனக்கு கட்டி கொடுத்தா நம்மால ஒரு பொன் சரடாவது பண்ணி போட முடியுமா பணக்காரம் பேச்சு பந்தி இல்ல ஏழ பேச்சு சந்தி இல்லதான் இப்படி பேசிக்கொண்டே அபிராமி ஊஞ்சலின் அருகே வந்து விட்டாள் முத்தையனால் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியவில்லை சற்றென்று எழுந்திருந்து அபிராமியின் கையை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்துக் கொண்டு போய் சமையலறைக்குள் தள்ளினான் அண்ணா கதவை தடால் என்று சாத்தி நாதாங்கியை போட்டுவிட்டு அண்ணா திரும்பினான் அண்ணா